ইউএসএ এই মুহূর্তে একটা রায়ট চলতেছে সভ্যতে সেই ধরনের রায়ট আসলে বিরল এবং এই ধরনের বিরল ঘটনা যখন দুই চারটা ঘটে তখন আমরা বাংলাদেশীরা হইতেছে যারা প্রবোধ খোঁজার জন্য অথবা গর্বে ভোগার জন্য সে দুই একটা ঘটনাকে টেনে এনে এক্সট্রাপোলেট করে বোঝানোর চেষ্টা করে যে আমেরিকা বাংলাদেশ হয়ে গেছে এবং বাংলাদেশে দুই চারটা ভালো ঘটনা ঘটলে এটাকে এক্সট্রাপোলেট করে টেনে বোঝানোর চেষ্টা করে বাংলাদেশ আমেরিকা হয়ে গেছে যেমন বাংলাদেশ উপর দিনেকে ফ্লাই করার সময় বাংলাদেশকে দেখলে নাকি লস অ্যাঞ্জেলেস ভেপে ভুল হয় আমাদের এক মন্ত্রী বলছিলেন না উনি বাংলাদেশের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় ওনার ইচ্ছা করে নিচে নেমে একটু ক্যাসিনোতে নেমে একটু জোটুয়া খেলতে কারণ ওনার দেখে হঠাৎ করে মনে হয় যে আমি তো লস অ্যাঞ্জেলেস চলে আসছি বাংলাদ শাস্ত্রী গিয়ে ভুলে এতটাই এবং এই দুই চারটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে হইতেছে আমাদের বাংলাদেশি অনেকে যারা চেতনায় ভোগেন ওনারা সোলাম শুখনো মাঝে মধ্যে এরকম লেখালেখি করেন আমি দেখছি যে তাহলে বাংলাদেশ আমেরিকার পার্থক্য কোথায় আমেরিকা তো বাংলাদেশ বাংলাদেশে তো আমেরিকা এরকম সো আমাদের প্রধানমন্ত্রী তনয় সজীব ওয়াজেদ জয় উনি একের পর এক স্ট্যাটাস দিয়ে ফেসবুক টুইটার ভাঙা ফেলতেছে যে ইউএসএতে তো পুলিশ মারতেছে সাধারণ মানুষকে ইউএসএ তো সাংবাদিক গ্রেফতার হয়ে যেতেছে ইউএসএ তো বাংলাদেশের মতো হয়ে গেছে সো ওই ব্যাপারে পরে আসতেছি আগে এই ঘটনাটা বলে যে কী হইতেছে সেটা একটু আপনাদেরকে ব্যাকগ্রাউন্ডটা বোঝানোর চেষ্টা করি আমেরিকাতে এইসব দেশে আমি অতীত অনেকবার আলোচনা করছি যে এইসব দেশের ব্যাপার হচ্ছে এইসব দেশে অন্যায় অপরাধটা সিস্টেম্যাটিক না পৃথিবীর সব দেশেই অন্যায় হয় পৃথিবীর সব দেশেই অপরাধ হয় পৃথিবীর কোনো দেশে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কোনো দেশ না পৃথিবীতে হান্ড্রেড পার্সেন্ট বলতে কোনো বিষয় নাই পৃথিবীর কোথাও হান্ড্রেড পার্সেন্ট পারফেকশন নাই পৃথিবীর কোথাও হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইমপারফেকশন নাই রাইট সো এইসব দেশও হান্ড্রেড পার্সেন্ট পারফেক্ট না তো যেসব বা এইসব দেশের হান্ড্রেড যেসব ইমপারফেকশন আছে তার মধ্যে অ্যাগেন যেসব ইমপারফেকশন আছে সেগুলো সিস্টেম্যাটিক নাই এটা একটা হিউজ সিগনিফিকেন্ট পার্থক্য যেটা আপনাকে বুঝতে হবে যেটা বাংলাদেশে বাংলাদেশে অন্যায় অত্যাচার অবিচার সব কিছু সিস্টেম্যাটিক একটা তন্ত্র একটা মাফিয়া তন্ত্র একটা গুন্ডা তন্ত্র সেখানে সবাই সবাইকে প্রটেক্ট করে এবং সিস্টেম্যাটিকভাবে এগুলো করা হয় অন দ্য আদার হ্যান্ড এইসব দেশে হইতেছে বিচ্ছিন্নভাবে মানুষ কিছু কাজ করে যেটা অ্যাগেন পৃথিবীর সব দেশেই হয় কিন্তু সিস্টেম্যাটিক না পুলিশিং ইউএসএতে ইজ ওয়ান থিং দ্যাটস কাইন্ড অফ সিস্টেম্যাটিক পুলিশ ব্রুটালিটি এটা ইটস এ প্যাটার্ন এটা আমি অনেকদিন থেকেই এটা নিয়ে কথা বলার এখন তো বললাম আবার আবার যে একজন বাংলাদেশিরা বানায় ফেলবে বাংলাদেশ আমেরিকাকে এক বানায় ফেলবে সো সেটা না বাংলাদেশের সাথে কম্পেয়ারেবল না এটা এখানে একটা প্যাটার্ন এটা একটা ইস্যু এখানে কিন্তু বাংলাদেশের সাথে কম্পেয়ারেবল না প্লিজ দুইটা জিনিস দুই জায়গায় রাখেন পাগল হয়ে যায় না এত গর্ব চেতনায় ভুগেন না এত যদি একরকম হতো তাহলে আপনারা দূরে আমেরিকা আসার জন্য পাগল হয়ে যেত না বাংলাদেশেই থাকতেন সো সেটা প্যাটার্নটা কীরকম কেউ অন্যায় করতেই পারে কেউ তার মতো একটা পার্সোনাল ইন্ডিভিজুয়াল ক্যাপাসিটিতে অন্যায় করছে সেটা হইতেই পারে সেটা নিয়ে কোনো সমস্যা না সমস্যা কেউ যখন অন্যায় করে তখন এটা যখন একটা প্রতিষ্ঠানের কাছে আসে তখন এটা একটা বিচার হবে তখন এটার একটা সলিউশন হবে করে কেউ পার পাবে না একজন পুলিশ ব্রুটাল ব্রুটালিটি ইজ ওয়ান থিং যেটা অনেকটা বলতে গেলে প্রাতিষ্ঠানিক মানে প্রাতিষ্ঠানিক বলতে খুব ওয়াইড স্প্রেড তা না আমেরিকার স্ট্যান্ডার্ডে প্রাতিষ্ঠানিক এই দেশের স্ট্যান্ডার্ড এই দেশে যেখানে ইনস্টিটিউশনালি বা সিস্টেমেটিকভাবে কোনো অন্যায়ের কোনো প্রশ্রয় পাওয়ার কোনো সুযোগই নাই সেখানে পুলিশ ব্রুটালিটির ব্যাপারটা তুলনামূলকভাবে সিস্টেমেটিক অ্যাগেন পাগল হয়ে বাংলাদেশের সাথে তুলনা করতে যায় না এই দেশের তুলনায় তুলনামূলকভাবে সিস্টেমেটিক নাও হোয়াট ডু ইউ মিন বাই দ্যাট সেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এই ঘটনাগুলো যখন সামনে আসে তখন পুলিশ ডিপার্টমেন্ট সেটাকে ডিফেন্ড করে তখন আইন আদালত সেটার পক্ষে রায় দেয় পুলিশের পক্ষে রায় দেয় এবং ঠিক আছে এটা একটা কমপ্লেক্স ডিসকাশন এবং এটা একটা খুবই সাবজেক্টিভ ডিসকাশন কোনো একটা পরিস্থিতিতে পুলিশ যখন এক্সেসিভ ফোর্স ব্যবহার করে তখন সেটা জাস্টিফাইড কি না এই ব্যাখ্যাটা পুরোপুরি সাবজেক্টিভ একটা লোক তার দ্বারা পুলিশ থ্রেটেন হয়েছে কিনা পুলিশ তার লাইফ থ্রেটেন ফিল করছে কিনা একজনকে পুলিশ অ্যারেস্ট করতে গেছে হি ওয়াজ বিং ভায়োলেন্ট এই কারণে পুলিশ তার লাইফ থ্রেটেন ফিল করছে কিনা এটা কিন্তু সাবজেক্টিক একটা একটা ব্যাপার যে সে কতটুকু ভায়োলেন্ট হয়েছে তার এবং পুলিশ কতটুকু থ্রেটেন ফিল করছে এটা কিন্তু এক একজন একই দৃশ্য থেকে এক একজন এক এক রকম ফিলিং পাবে অন টপ অফ দ্যাট আমেরিকার একটা হিউজ সমস্যা হইতেছে এই দেশে হইতেছে সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট ও আমি আগের এপিসোডে মনে হয়ে বলছিলাম ফ্রিডম অফ স্পিচ সেকেন্ড অ্যামেন্ড না ওইটা ফার্স্ট অ্যামেন্ডমেন্ট ভুল বসি তাহলে সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট হইতেছে আমেরিকাতে গান ল হইতেছে আমেরিকানরা গান ব্যবহার করতে পারবে তারা কেনাকাটা করতে পারবে ইভেন এখানে মুদি দোকানে বন্দুক কিনতে পাওয়া যায় আপনি ওয়ালমার্টে হাঁটবেন এবং কোনো ধরনের এগুলো অন্য ডিসকাশন হিউ যে ব্যাকগ্রা
আমেরিকাতে আমেরিকা আমেরিকানের সংখ্যার চেয়ে বন্দুকের সংখ্যা বেশি আমেরিকাতে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি ম্যাস শুটিং হয় আমেরিকাতে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি গান ভায়োলেন্স হয় আমেরিকাতে সো এবং সেটাকে চেয়ে এই এই বাস্তবতা সত্য এটাকে পরিবর্তন করা যায় না কেন কারণ হচ্ছে ওই এগেন কিছু চেতনা আছে যে আমরা হইতেছে আমেরিকা পৃথিবীর সেরা আমাদের কনস্টিটিউশন আমাদেরকে রাইট দিছে সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্টে সুতরাং আমরা হইতেছে আমাদের নিজেদেরকে ডিফেন্ড করার জন্য সরকারের বিরুদ্ধে ফাইট করার জন্য আমরা গান রাখবো এরকম কিছু বুলশিট যুক্তি আছে সো এইটা প্রথমত এটা যদি কনস্টিটিউশন চেঞ্জ করতে হবে সো এটা একটা রিয়েলি খুবই একটা বড় হার্ডল কনস্টিটিউশন চেঞ্জ করতে হলে আপনার সবাইকে একমত হইতে হবে একটা বড় নাম্বার অফ পিপলকে একই প্ল্যাটফর্মে আসতে হবে যেটা তো প্রশ্নই ওঠে না যে কনস্টিটিউশন ডিফেন্ড করার মতো এত বড় একটা মুভমেন্ট তৈরি করার নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে এনআরএ ন্যাশনাল রাইফেল অ্যাসোসিয়েশন এখানে যারা তারা হইতেছে পলিটিশিয়ানদের কোনো একটা কিনে ফেলে তারা পলিটিশিয়ানদের ইলেকশন করার সময় প্রচুর পরিমাণ টাকা ডোনেশন দেয় সেটার আবার কীভাবে কাজ করে এখানকার পলিটিক্যাল সিস্টেম না বুঝলে একটা ডিটেলস এটা জাস্ট একটু জেনে রাখেন যে এনআরএ এরকম ইনফ্লুয়েন্স আছে তারা লবিস্ট নিয়োগ করে লবি তো যখন পলিটিশিয়ানরা বিল পাস করে বা পলিটিশিয়ান যখন সিদ্ধান্ত নেয় তখন তার এনআরএর পক্ষে সিদ্ধান্ত নেয় জানি এই গান লটা যেন রিফর্ম করা না হয় ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করা যেটা বললাম যে আপনি যখন একটা ইয়েতে ঢুকবেন গ্রোসারি স্টোরে আপনি গিয়েই বন্ধু কিনতে পারবেন না আপনি গিয়ে অ্যাপ্লাই করবেন ফার্স্ট আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করা হবে দেখা হবে আপনার কোনো ক্রিমিনাল রেকর্ড আছে কিনা দেখা হবে আপনার মেন্টাল কোনো ইস্যু আছে কিনা দেখা হবে যে আপনার প্রিভিয়াস কোনো টোটালিটি অফ সারকামস্টেন্স আপনার বিবেচনা করে তারপর সিদ্ধান্ত হবে যে আপনাকে বন্দুক দেওয়া যায় কি যায় না শুধুমাত্র এরকম একটা সেন এটা তো যে মেক সেন্স যে কোনো সভ্য ভব্য মানুষ তো বলবে তাই তো একটা মানুষের কাছে পিস্তল থাকবে তাহলে তো তার একটু একটা ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করে একটা গান দেওয়া অবশ্যই উচিত না সেটাও কিন্তু আমেরিকাতেই বিল্ট পাস করা যাচ্ছে না পলিটিশিয়ানদের কারণে পাগল ছাগলের মতো এখানে গান নয় যে ওই খবরে পড়লাম এটা কয়েক বছর আগের ঘটনা বাবা মা হোটেলে গেছে হোটেলে গিয়ে মহিলা মা ভ্যানিটি ব্যাগ রাখছে রেখে টয়লেটে ঢুকছে ভ্যানিটি ব্যাগের ভিতরে পিস্তল পিস্তল আবার লোডেড অ্যান্ড কক্ট তো ছোট বাচ্চা কয়েক বছরের বাচ্চা সে খেলতে গিয়ে পিস্তল বের করে গুলি করে বাপরে মেরে ফেলছে মায়ের থাইয়ের ভিতর দিয়ে গুলি বের হয়ে গেছে এই এরকম উদ্ভট ঘটনা পৃথিবীর অন্য কোথাও ঘটনা সম্ভব না আমেরিকাতে সম্ভব কারণ এখানে সবার হাতে গান এবং সবার হয়তো ঠিকও গান কিনতে পারে এইরকম বাস্তবতায় পুলিশ ওভারলি কশাস থাকা বা পুলিশ অল্পতেই থ্রেটেন ফিল করা যখন পুলিশ একটা মানুষকে অ্যাপ্রোচ করে অল্পতেই থ্রেটেন ফিল করা ইট মেক সেন্স ইটস জাস্টিফাইড এবং এই কারণে পুলিশ হাইপার থাকে সবসময় অল্পতেই গুলি গুলিটুলি করে বসে যে কারণে আমি আমি ইয়েতে আমরা একবার ঘুরতে গেছিলাম আমার পাকিস্তানি ইন্ডিয়ান কিছু ফ্রেন্ডের সাথে তো আমরা যখন যাচ্ছিলাম তখন হইতেছে পিছনে পুলিশের গাড়ি সাইরেন হইতেছে ইয়ে করে এখানকার সিস্টেম হচ্ছে আপনি যখন স্পিডিং করবেন বা কিছু পুলিশের গাড়ি পেছনে এসে প্রথম আপনার হইতেছে ফ্ল্যাশ লাইট জ্বালতে থাকবে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করবে পুলিশ যখন ফ্ল্যাশ ফ্ল্যাশ লাইট অন করবে আপনার কাজ হইতেছে আপনি রাস্তার সাইডে গিয়ে গাড়িটা থামাবেন তারপর পুলিশ এসে কথা বলবেন কিন্তু আপনি যদি কোনো কারণে না থামান গাড়ি বা আপনি যদি দেখতেও না পান তখন পুলিশ ফ্ল্যাশ লাইটের পাশাপাশি সাইরেন বাজাইতে থাকবে তো আমরা সবাই গাড়িতে ঘুমাইতেছি ড্রাইভ করতেছিল একটা পাকিস্তানি ছেলে তো সে খেয়াল করা নাই যে পুলিশ পেছনে ফ্ল্যাশ লাইট ইয়ে করতেছে আমরাও সবাই ঘুমিয়ে দিয়েছি আমরাও কেউ খেয়াল করা নেই পরে সাইরেন বাজানো শুরু করছে পরে রাস্তার সাইডে গেছি আমরা গাড়ি পরে পুলিশ এসে খুব বিরক্ত হয়ে বলতেছে কী ব্যাপার তোমাদেরকে এতক্ষণ ধরে ফ্ল্যাশ করতেছি সাইরেন বাজাতেছি তোমরা কেউ গাড়ি থামাচ্ছিল না কেন তো পরে বললাম আমি যে আমরা তো আসলে ঘুমিয়েছিলাম কেউ খেয়াল করি না ড্রাইভার যে সে নোটিস করে নাই ভালো কথা বললো যে ড্রাইভার লাইসেন্স দিতে আমার যে ফ্রেন্ড সে হইতেছে গাড়ির ওই যে ইয়েতে ড্যাশ ভরে হাত ঢুকাইতেছে ড্রাইভার লাইসেন্স আনার জন্য তারপর পুলিশে যাওয়ার পর আমি ওকে বললাম যে তুমি যে কাজটা করছো তুমি জানো এটা কত বড় একটা মারাত্মক কাজ মানে খবর খবর সেইখানে ফলো করেন ওইভাবে আমি যেভাবে করি সেভাবে আমি বললাম তুমি জানো না আমেরিকার চিত্র বাস্তবতা এইখানে প্রত্যেকের কাছে কাছে গান থাকে ড্যাশবোর্ডের ভিতরে গান থাকে বন্দুক নিয়ে পুলিশের গুলি করে এই জন্য পুলিশ সবসময় ভয় তটস্থ থাকে এইখানকার নিয়ম হইতেছে পুলিশ যখন তোমাকে থামায় গাড়িতে তোমার গাড়িতে স্টিল বসে থাকবা পুলিশ আসবে জানলার কাছে এসে কথা বলবে তুমি হাত পা সব স্টিল ধরে বসে থাকবা পুলিশ যা যা করতে বলবে তুমি ঠিক তাই তাই করবো তার একচুয়াল নজর করতে পারবা না কারণ পুলিশ ভাবতেছে যে তুমি নড়াচড়া করা মানে তুমি হয়তো বন্দুক বের করার চেষ্টা করতেছো পুলিশকে গুলি করবে কারণ যেটা বললাম সবার পকেটে বন্দুক থাকে ড্যাশবোর্ডে বন্দুক থাকে অবস্থা পুলিশ এসে তোমাকে যদি বলে যে তুমি ড্রাইভার লাইসেন্স দাও তুমি তাকে বলবা যে আমার ড্যাশবোর্ডে ড্রাইভার লাইসেন্স আমি কি নিতে পারি ইভেন এটাও এরকমও আছে যে পুলিশ আসলে তুমি জানলা দিয়ে প্রথম তুই হাত বের করে রাখবে এরকম করে যে দেখো আমার কাছে কিন্তু কোনো এনই তারপর পুলিশ তোমাকে বলবে কি কি
যে হইতেছে যে এরকম প্যান্ট ঠিক করতে গেছে হ্যাঁ এরকম পুলিশ বসে বন্দুক ধরছে তারপর সেই পুলিশের অনুমতি ছাড়া প্যান্ট ঠিক করতে এমন প্যান্ট আন দিতে গেছে প্যান্ট খুলে যাচ্ছে দেখে পুলিশ ভাবছে পকেটে বন্দুক টন্দুক আছে কিনা হাত দিতে গেছে পুলিশ ঠাস ঠাস করে গুলি করে মেরে ফেলছে অসংখ্য একটা কেস বললাম এরকম অসংখ্য কেস আপনি সার্চ দিলে আমি শিওর পেয়ে যাবেন মানে আমি নিজে খবর খবর ফলো করতে গিয়ে আমার চোখের সামনে এরকম অসংখ্য কেস দেখছি অসংখ্য কেস দেখছি গাড়ি থামাইছে পুলিশ তারপর হইতেছে কি জানি বলে পুলিশের অনুমতি ছাড়া ড্যাশবোর্ডে হাঁটু গাইতে গেছে ঠাস ঠাস করে গুলি করে পুলিশ মেরে ফেলছে ভয়ে যে ও মনে হয় বন্দুক বের করতেছে আর এখানে কিন্তু আপনার ফ্র্যাকশন অফ এ সেকেন্ড সময় পায় পুলিশ ডিসিশন নেওয়ার জন্য কারণ সে যদি বন্দুক সত্যিকার অর্থে বন্দুক বের করে ফেলে তাইলে কিন্তু পুলিশ এখন মারা পড়বে সে বন্দুক বের করে ঠাস করে গুলি করে দেবে সো এত দ্রুত সময় পুলিশকে ডিসাইড করতে হয় যে আমি এখন আমি কিভাবে রিয়্যাক্ট করব তো মানুষের সবারই জীবনের মায়া আছে কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে যে পুলিশের তো এটাই প্রফেশন তাদেরকে এইভাবে ট্রেন করা হয় যে তোমাকে এরকম স্ট্রেসফুল সিচুয়েশনে কি তুমি কিন্তু কিভাবে রিয়্যাক্ট করবা এবং তুমি একটা সিচুয়েশন কিভাবে ডি অ্যাসকেলেট করবা এই কারণে আমেরিকার পুলিশিং নিয়ে সবসময় কথা বলা হয় যে আমেরিকার পুলিশকে প্রপারলি ট্রেনিং করা ট্রেন করা দরকার যেন যারা এই ধরনের স্ট্রেসফুল সিচুয়েশনে তাদের ফার্স্ট রিফ্লেক্স না হয় ফার্স্ট রিয়াকশন না হয় বা ফার্স্ট ইনস্টিক না হয় গুলি টুলি ওপেন করে বসা এটা হচ্ছে আমেরিকার বাস্তবতায় পুলিশদের দিকটা আপনাকে বুঝতে হবে যে আমেরিকার সবার পকেটে পকেটে গান থাকে দেখে পুলিশ সবসময় প্যারানোয়ার থাকে এবং তারা অল্পতেই রিয়াক্ট করে জীবনের ভয় নাও এগেন যেটা বললাম এটা আমেরিকার অনেক ইস্যুর মধ্যে এটা একটা হিউজ ইস্যু আমেরিকাতেই অবস্থা কেন কেন সবার হাতে হাতে গান থাকবে কেন পুলিশ এভাবে রিয়াক্ট করবে কেন এরকম নাও অন দ্য আদার হ্যান্ড এরকম প্রচুর ভিডিও আসছে যেখানে দেখা গেছে ব্ল্যাকরা ডিসপ্রপোর্শনেটলি পুলিশের দ্বারা গুলি শিকার হচ্ছে কোনো ধরনের থ্রেট পোজ করা ছাড়াই একটা ব্ল্যাক হইতে সে সে পুলিশ বসে তাকে দাঁড়াইতে সে কি জানি নাম ওর নাম ভুলে গেলাম লোকটার নাম তখন ওরকম এরকম অনেক আন্দোলন হয়েছিল রায়ট হয় না কিন্তু একক্রস দা আমেরিকা অনেক আন্দোলন হয়েছিল পুলিশ তাকে বসে দাঁড়াইতে সে ঘুরে দৌড় দিছে পুলিশ তাকে পিছন থেকে গুলি করে মেরে ফেলছে নাও একটা লোক মানে এই ডিসকাশনগুলো এখানে এভাবে হয় আর কি যে একটা লোক যখন রানিং অ্যাওয়ে ফ্রম ইউ সে তুমি যখন তার পেছন সে যখন তুমি যখন তার ব্যাগ দেখতেছো পিঠ পিঠ দেখতেছো তার মানে হয়তো সে তোমার প্রতি কোনো থ্রেট পোস্ট করতেছে না কেউ যদি রানিং টুয়ার্ড ইউ তোমার দিকে দৌড়ে আসে তার মানে তুমি যদি সে যদি পুলিশ যদি আদালতে যায় সে একজন কেউ তার দিকে দৌড়ে আসছে সে গুলি করে মেরে ফেলছে আদালতে গেলে কিন্তু আদালত ইজিলি অনেক ক্ষেত্রেই তাকে পুলিশকে ব্যাকুজোর খালাস দিবে কারণ হি ফেল থ্রেট অ্যান্ড ফর লাইফ সে তার দিকে দৌড়ে আসতেছিল সো আর যে দৌড়ে চলে যাচ্ছে দূরের দিকে তাকে তো মারার কোনোভাবে জাস্টিফাইড হয় না কিন্তু সেগুলো পুলিশ দেখা গেছে মেরে বসে আছে এবং আদালতে গেছে আদালত কিন্তু পুলিশের পক্ষে রায় দিছে নাও কিছু সিচুয়েশন এখন যেটা বললাম যে এইখানে আমেরিকার যেরকম একটা ঘোলাটে পরিস্থিতি সবার হাতে হাতে বন্দুক থাকে এই কারণে পুলিশ যখন একটা কেস তৈরি করে যে আই আই ফেল থ্রেট অ্যান্ড ফর লাইফ এই কথা যখন পুলিশ বলে সাথে সাথে মোটামুটি আদালত তাকে খালাস দিয়ে দেবে খুঁজুল এরকম এখন যেটা বললাম অসংখ্য ইনস্টেন্স আমি দেখছি স্পেশালি উইথ ব্ল্যাক পিপল যাদেরকে কোনো ধরনের জাস্টিফিকেশন নাই পুলিশ জাস্ট কোনো কথাবার্তা ছাড়া মেরে ফেলছে আদালতে গেছে আদালত পুলিশের পক্ষে রায় দিচ্ছে নাও এই যে জাস্ট কোনো ধরনের জাস্টিফিকেশন নেই আমি বললাম এটা আমার মতামত এটা আমার এটা যেগুলো যেটা বললাম এগুলো সাবজেক্টিভ ব্যাপার আমার এই দৃশ্য দেখে মনে হয়েছে কোনো ধরনের জাস্টিফিকেশন নেই আর একজন দেখে বলতেছে না 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 ঠিক আছে পুলিশ এখানে লাইফের জন্য থ্রেট অ্যান্ড ফিল করছে এখন এই থ্রেট অ্যান্ড ফিল করা না করে এগেন এগুলো সাবজেক্টিভ বিষয় আমার পাকিস্তানি ফ্রেন্ড মানে আমেরিকান ফ্রেন্ড কিন্তু তার বাবা মা পাকিস্তানি সে এখানে জন্মাইছে বড় হয়েছে সো তার গায়ে রং ব্রাউন তার চুল কালো যদিও সে আমেরিকান আমেরিকান ইংরেজি সে অবশ্যই আমেরিকান ইংরেজিতে কথা বলে স্টিল সে এখানে কিন্তু কিছুটা বলতে গেলে মাইনরিটি তার ইয়ের কারণে অ্যান্সেস্ট্রির কারণে সেও হইতেছে আমি যখন কালকে কথা বলতেছিলাম তার সাথে রায়ট নিয়ে আমি এবং সাপোর্ট করতেছিলাম যে আমেরিকাতে পুলিশের আসলে কিন্তু যেভাবে আচরণ করে স্পেশালি ব্ল্যাকদের প্রতি এটা এই রায়টটা জাস্টিফাইড এবং আমি এই রায়টের প্রতি আমার সমর্থন আছে কারণ এটা এভাবে চলতে পারে না এটা একটা প্যাটার্ন হয়ে দাঁড়াইছে তখন আমার ওই ফ্রেন্ডও সে নিজে একটা অনেকটা বলতে গেলে মাইনরিটি হয়েও অনেকটা না সে মাইনরিটি আমেরিকান কিন্তু মাইনরিটি ব্ল্যাকদের মতো সে মাইনরিটি হয়েও সে ডিফেন্ড করতেছে কারণ তার কাছে মনে হইতেছে যে পুলিশ আসলে বিভিন্ন সময় থ্রেট অ্যান্ড ফিল করে কাজগুলো করে সে এটা স্বীকার করে নিচ্ছে যে হ্যাঁ পুলিশ ডিসপ্রপোর্শনেটলি অনেক সময় ব্ল্যাকদেরকে টার্গেট করে কিন্তু ব্ল্যাকরা তো আবার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ক্রাইম করে ব্ল্যাকরা হইতেছে ব্ল্যাক অন ব্ল্যাক ক্রাইমের সংখ্যাও ডেটা দেওয়া দ্বারা দেখা যায় যে অনেক ক্রাইম হয় এবং ব্ল্যাক নেবার হয়ে গোলাগুলি চলে টলে এগুলো হয় সো পুলিশ সবসময় ব্ল্যাকদের ব্যাপারে এক্সট্রা কশাস থাকে তারপর আমি
ভিডিও হইতেছে লাকিলি এরকম কিছু ঘটনা আমাদের সামনে আসে তার মানে কিন্তু এই না যে কত ঘটনা ঘটছে এর বাইরে অসংখ্য ঘটনা ঘটছে সেগুলোর এভিডেন্স আমাদের সামনে আসে নাই তার মানে কত ঘটনা ঘটে আমরা জানি না ব্ল্যাকরা যে সারা জীবনে অভিযোগ করে আসছে যে পুলিশ তাদের প্রতি ডিসপ্রপোর্শনেটলি রেসিস্ট আচরণ করে সেটার প্রমাণ আমরা এখন পাইতে শুরু করছি পুলিশের বডি ক্যাম লাগানো হইছে গাড়ি ড্যাশবোর্ডে ক্যামেরা থাকে মানুষের মানুষজন রাস্তায় যারা ভিডিও করে তো আমরা কিছু দৃষ্টান্ত সামনে আসছে টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্টের কারণে কিন্তু এরকম আর কত ঘটনা ঘটে আমাদের কোনো ধারণা নাই হয়তো আর অনেক বেশি ঘটনা ঘটে হয়তো না সেটাই হবে তো এই যে দেখেন আমার এক ফ্রেন্ড সে মাইনরিটি হওয়ার পরও সে ফেয়ার হওয়ার পরও তার কাছে মনে হচ্ছে যে যা যা ঘটে এখানে আসলে কিছুটা জাস্টিফিকেশন আছে কারণ পুলিশ নিজের লাইফ থ্রেটেন ফিল করে এবং অনেক ক্ষেত্রে সো এরকম আর কি একটা ডিবেট এখানে একটা ফেয়ার ডিবেট হয় অনেক মানুষ সত্যিকার অর্থে ফেয়ারলি মনে করে যে পুলিশ লাইফ এখানে আন্ডার থ্রেট থাকে যে এই কম পরিবেশ সার্কামস্টেন্সেস কারণে সো কিন্তু স্টিল আমার কথা হচ্ছে যে না এটা আমার অভিজ্ঞতা আমি কখনোই এর সাথে আমার এখনও ডিবেট চলতেছে আজকে সকালেও কিছুক্ষণ তর্ক করছি ফোনে কথা আলোচনার সময় যে না আমি মনে করি যে এটা কোনোভাবে পুলিশ যেটা করতেছে এটা একটা প্যাটার্নের মতো আমি রেখেছে একটা হিউজ ইস্যু এবং এটা সিস্টেমেটিক একটা ইস্যু এবং যেটা বললাম যে জাজরা পুলিশের পক্ষে অবস্থানে পুলিশ যখন একটা ক্রাইম করে তখন পুলিশ ডিপার্টমেন্ট ইনভেস্টিগেট করে পুলিশের পক্ষে অবস্থান নেয় জাজরা হইতেছে রায় দেয় পুলিশের পক্ষে রায় দেয় না এগুলো বাংলাদেশে হয় পুরো একটা মাফিয়াতন্ত্র গুন্ডাতন্ত্র মিলেমিশে রায় কাজ করে আমেরিকা থেকে কিন্তু এগুলো দেখা যায় না এই যে সবাই মিলে পুলিশ ডিপার্টমেন্ট একটা পুলিশকে প্রটেক্ট করার জন্য পুলিশ ডিপার্টমেন্ট জুরর জুরি বোর্ড জাজ সবাই একসাথে মিলে এগুলো আমেরিকা থাকে এগুলো অন্য লেভেল অসভ্যতা এখানে দুই একজন বিচ্ছিন্নভাবে অসভ্য থাকা সম্ভব প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অসভ্যতা সম্ভব না তো সেটা আমি জানি তারপরও আমি দেখি যে তারা সবাই একসাথে কোয়ার্ডিনেটেড হয়ে দেখা যায় পুলিশই সব সাধারণত বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পুলিশের পক্ষে রায় আসে সো এটা দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে এখানে গিয়ে তাহলে এরা একসাথে হয়ে জোট হয়ে ইনস্টিটিউশনালি এই জিনিসটাকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রমো সাপোর্ট করে যাচ্ছে এরকম কিন্তু আমার মাথায় আসে সো এখানে দুইটা দিক থেকে জিনিসটাকে অ্যাপ্রোচ করতে হবে নাম্বার ওয়ান যে যে এটা অ্যাগেন যেটা খুব সাবজেক্ট সাবজেক্টিভ বিষয় বলে এটা নিয়ে ডিবেটের সুযোগ আছে নাম্বার টু অনেকে ফেয়ারলি মনে করে যে পুলিশরা যেই রকম জব তাদের জবে যেরকম রিস্ক ইনভলভ সবসময় সুতরাং তাদেরকে একটু লেভারেজ দিতে হবে এক্সট্রা বেনিফিট তাদেরকে দিতে কারণ এই যদি সেটা না হয় পুলিশ যদি এরকম অ্যাপ্রোচ করতে যায় কাউকে মিলিটারি ফেলসে তারপর তার বিরুদ্ধে আদালত রায় দিল তখন অন্যান্য পুলিশরা তাদের ডিউটি পালন করার সময় ভয়ে থাকবে সবসময় আতঙ্কে ভুগবে যে এবং এই আতঙ্কের আপনি যখন একটা ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ড আপনি যদি কনফিউজ থাকেন সেটা হয়তো আপনার লাইফের জন্য থ্রেটেনিং কিছু হয়ে যাবে সো সেক্ষেত্রে পুলিশ তার ডিউটি পালন করতে গিয়ে তখন পুলিশ আরও বিপদে পড়ার চান্স থাকে যে কারণে পুলিশের পক্ষে ডিপার্টমেন্ট থাকে বা আদালত থাকে যেন তারা তাদের দায়িত্বটা ঠিকমতো নির্ভয় পালন করতে পারে যেহেতু তাদের দায়িত্বটাতে রিস্ক ইনভলভ কারণ এই একটা পুলিশ সদস্যকে কিন্তু প্রতিদিন বাইরে বের হইতে হয় প্রতিদিন রিস্ক নিয়ে কাজ করতে হয় সো তাকে যদি এরকম একটা সেন্স অফ ইয়ে না দেয় কি বলবো একটা সেন্স অফ কি বলবো ফ্রিডম না দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু সে তার দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করতে পারবো না এবং শেষ পর্যন্ত এটা তার জীবনের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াবে যেহেতু আমেরিকার পরিস্থিতি এরকম সবার পক্ষে একটা পক্ষে বন্দুক থাকে সো এটা কিছুটা একটা কমপ্লেক্স সিনারিও সত্যি কিন্তু কনসিডারিং এভরিথিং একনোলজিং এভরিথিং অল দ্যাট আই হ্যাভ সেট আমি স্টিল মনে করি যেভাবে যে পরিস্থিতি এটা কোনোভাবেই জাস্টিফাইড নেই এটা একটা বাড়াবাড়ি এরকম বাজে পর্যায়ে আছে স্পেশালি ব্ল্যাকদের প্রতি এবং স্পেশালি পুলিশ ডিপার্টমেন্টের আচরণ বন্দুক হাতে পাইলে তো সবাই সব দেশে সবখানেই একটু মানুষ অন্যরকম বড় বড় আচরণ করে এবং আপনি অন্যান্য ইউরোপিয়ান কান্ট্রি বা অন্যান্য সভ্য দেশের পুলিশের আচরণ এবং আমেরিকার পুলিশের আচরণের মধ্যে আমি নিজে চোখে একটা পার্থক্য দেখতে পাই এরা খুব বেশি অ্যাগ্রেসিভ ওই যে এটা বললাম এই অ্যাগ্রেশনের পেছনে আরেকটা ইয়ে হিসেবে কাজ করে এখানকার যেরকম সবার হাতে হাতে বন্দুক এটা অন্যান্য দেশে থাকে না সো এইসব কারণও আছে নাও এবং এবং এই কারণে সবাই এখানে প্রচুর আলোচনা হয় যে এবং এখানে যে পুলিশ হইতেছে মিলিটারাইজ করা নিয়ে কিছুদিন আগে প্রচুর বিতর্ক হয়েছে আমেরিকাতে পুলিশের হাতে এমন বন্দুক এমন গিয়ার দেওয়া হয়েছে ইভেন যে কি জানি বলে ট্যাঙ্ক সহ দেওয়ার প্রস্তাব আসছে যে পুলিশের কাছে যে মানে মিলিটারির মতো রাস্তার মধ্যে নামলে মনে হবে না যে এটা কোন একটা ইয়ে স্বাধীন দেশ মনে হবে একটা মিলিটারি অকুপাইড কান্ট্রি এরকম অবস্থা পুলিশের কাছে যদি ট্যাঙ্ক হেভি ওয়াপন থাকে কিন্তু যে আমেরিকার যে অবস্থা পুলিশের নিরাপত্তার প্রশ্নে এরকম করে ভাবতে হয় সো এটা একটা হিউজ ডিবেট আছে এটা একটা খুবই কমপ্লেক্স একটা বাস্তবতা এই বাস্তবতায় ব্ল্যাক সারা জীবন ধরে তাদের অভিযোগের কথা উত্থাপন করে আসতেছে এবং আমাকে যদি আপনি জিজ্ঞেস করেন যে যেটা বললাম একটা সাবজেক্টিভ ব্যাপার এক একজন এক এক মতামত দিবে আমার মতামত
প্রতি আমার রায়টের প্রতি সমর্থন থাকার সুযোগ নেই কিন্তু এই আন্দোলনের প্রতি আমার সমর্থন আছে এবং আমি মনে করি যে এটা একটা হিউজ রিফর্ম আমেরিকাতে দরকার এই এরিয়াতে নাও এই এগেন এখন লাস্টে এসে বলি যে এগুলো দেখা হইতেছে বাংলাদেশে যে সুজীব ওয়াজের দয় পোস্টের পর পোস্ট দিয়ে যেতেছে বাংলাদেশ আমেরিকা হয়ে গেছে যে একজন সিএনএন এর সাংবাদিককে ধরে নিয়ে গেছে সুজীব ওয়াজের জয়টা নিয়ে পোস্ট দিয়েছে সিএনএন এর সাংবাদিক তাহলে কোথায় এই দেশে ফ্রিডম অফ স্পিচ কোথায় আমেরিকা তো বাংলাদেশ হয়ে গেল সো এগুলো নিয়ে এরকম অনেক কমেন্ট দেখবেন এগুলো নিয়ে আসলে কথা বলতে রুচিতেও দেয় না কারণ হচ্ছে সেই সাংবাদিককে ধরে নিয়ে গেছে দুই মিনিট পর আবার ছেড়েও দিছে সো এটা হইতেছে আমেরিকার মধ্যে একটা বলার মতো স্টোরি একটা হেডলাইন যে পুলিশ একটা সাংবাদিককে গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে রায়টের সময় সে রিপোর্টিং করতেছিল পুলিশ একজন ইন্ডিভিজুয়াল পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে হাত করা পরায় নিয়ে গেছে আবার দুই মিনিট পর ছেড়ে দিয়েছে একটা ফুলের টাকা তার গায়ে দেয় আর বাংলাদেশ তো অহরহ যাকে তাকে গুম করে দিতেছে খুন করে সো কিন্তু ওই যে একটা একটা ছোট্ট ঘটনা পুলিশ ধরে নিয়ে আবার ছেড়ে দিয়েছে দুই মিনিটের জন্য ওইটার দিয়ে হয়তো সে সুজীব ওয়াজের জয় পোস্ট দিয়ে উনি দেখাইতেছেন যে বাংলাদেশ আমেরিকা বাংলাদেশ হয়ে গেছে এবং প্রচুর বাংলাদেশি আছে এরকম এগুলো করে হবে যে দেখে যে আমেরিকাতে রায়ট হইতেছে যে আমেরিকাতে পুলিশ এরকম করে মানুষকে মারে এই যে আমেরিকাতে হইতেছে সাংবাদিক গ্রেফতার হয়ে যায় এই দেশেও বাক স্বাধীনতা নেই ওই দেশেও হইতেছে মানুষের জীবনের নিরাপত্তা নেই এগুলো নিয়ে আসলে কথা বলতে মানে রুচিতেও দেয় না সো যাক সেই এটা নিয়ে বেশি কথা বলবো না এই কারণে এটা নিয়ে কথা বলা হইতেছে মানে এই হইতেছে চিত্র এই হইতেছে রায়ট এই হইতেছে ব্যাকগ্রাউন্ড স্টোরি এটা কিছুটা কমপ্লেক্স এখানকার কি বলবো ডাইনামিক্সটা কিছুটা কমপ্লেক্স বাট স্টিল এই কমপ্লেক্স ডাইনামিক্সের পরও আমেরিকাতে একটা হিউজ রিফর্ম দরকার আছে এবং রেসিজমটা আমেরিকাতে দীর্ঘ আমেরিকাতে কিন্তু দুই উনিশশো ষাট সত্তর সাল পর্যন্ত রেসিজমটা অনেক ইনস্টিটিউশনালাইজ ছিল আপনি ষাট সত্তরের মুভিগুলো দেখলেও দেখবেন সেইখানে মুভিতে অহরহ এন ওয়ার্ড ইউজ করা হইতেছে এখন তো এন ওয়ার্ড ইউজ করলে আপনার চাকরি থাকবে না তখন ও দেখবেন অবাক করার ব্যাপার যে মুভিতে অহর এন ওয়ার্ড ইউজ হইতেছে এবং এই যে জিম ক্রো লট এগুলো তো মনে হয় কত সালের রিফর্ম হয়েছে সো অবিশ্বাস মনে হয় যে ট্রাক আমেরিকাতে রেসিজম বা ব্ল্যাক রানিস ফ্রাঞ্চাইজ ছিল সো হ্যাঁ আমেরিকা অনেক সভ্য দেশ অনেক শান্তিময় দেশ অনেক এই সেই এবং এই দেশের অনেক সমস্যা আছে ইনপারফেকশন আছে তার মধ্যে একটা হিউজ পার্ট হইতেছে পুলিশিং পুলিশ ব্রুটালিটি আমেরিকাতে যেগুলো কল্পনা করা যায় না সেখানে টুকটাক যে ঘটনা ঘটে সেটা সেটা হচ্ছে অগ্রহণযোগ আমেরিকার স্ট্যান্ডার্ড এইসব টুকটাক ঘটনা অগ্রহণযোগ্য তাহলে আপনাকে বুঝতে হবে আমেরিকার স্ট্যান্ডার্ডটা কোথায় সো প্লিজ বাংলার সাথে তুলনা যায় না গেন এটা বারবার পয়েন্ট মেক করতেছি কারণ এইসব পাগলামি ছাগলামি দেখলে মাথা ঠান্ডা রাখা যায় না সো হ্যাঁ আমেরিকার স্ট্যান্ডার্ডে যেগুলো হইতেছে এগুলো অগ্রহণযোগ্য এবং এটা একটা হিউজ সমস্যা আমেরিকার এবং এগুলো নিয়ে সবসময় ডিবেট হয় গান ল রিফর্ম করা নিয়ে পুলিশের হইতেছে ট্রেনিং বাড়ানো নিয়ে পুলিশের হইতেছে ইয়ে নিয়ে এগুলো নিয়ে সো সেইটা হইতেছে ব্যাপার এবং এই কারণে রায়ট হচ্ছে এবং এটা একটা দীর্ঘদিনের প্যাটার্ন বলে এটা নিয়ে রায়ট হচ্ছে এবং আমার অবস্থান যেটা শুরুতে বললাম যে আমি মনে করি যে এই এই আন্দোলনটা জাস্টিফাইড আমার এই আন্দোলনের প্রতি সমর্থন আছে